恭喜肖战出演的玉骨遥在获权威平台联合认证，剧集和角色热度值均断层登顶，暑期爆款盖章认定。2 0 2 3年轰轰烈烈的暑期档终究快要落下帷幕了，整个暑期档各家是你方唱罢我登场。都拿着各种各样的表格例证，私家是爆款剧，只有玉骨遥在全线防爆之下，以亮眼的成绩被各家嘲讽剧集扑街了。近日，微博综艺、微博电视剧、灯塔专业版、传媒一号联合发布了2023暑期剧综热度报告。根据数据显示，暑期档已播出的剧集当中，玉骨遥凭借综合热度值 97.0 成为暑期热度剧集断层第一。我的人间烟火综合热度值 82.4 位列暑期热度剧集第二名，《长相思》综合热度值 80.9 排在暑期热度剧集第三名。报告公布的暑期热度角色排名，肖战石影的综合热度值是 98.0 断层第一；李莲花综合热度值值 86.1 位列第二；小妖综合热度值 77.7 排在了 top 三。这份出自多个平台的综合数据。再次实证了玉骨遥真实的播出热度。肖战石影巨大的关注度，玉骨遥已经结束很长一段时间了，可是剧中石影的经典台词还在不断的破圈，出圈到什么程度呢？就是引用者甚至不知道自己用了谁的声音。从刚开始的戴石影看祖国大好山河，到学法者何为，到古风博主人心不是笼中鸟，现在已经是淡得无限夕阳好，年年岁岁与君同。又解锁了且将星火诗星茶，诗酒趁年华，真是台词大出圈，一段一段的。肖战富有感情的话语，响彻各大平台，个人用，官博用，企业用，用了还在用，这是不需要买的，也买不来的民间的热度，真实的热度。玉骨遥终究是凭借着高质量和肖战精彩的演绎，实现了好剧的超长尾效应。时间会验证一切。玉骨遥必定是2023暑期档浓墨重彩的一笔，民选爆剧才是真爆剧。署名为有胡的博主给肖战发了一则致歉声明，还是老样子，为自己之前的不当言论向肖战道歉，并且承诺接下来不会这样做了，遵守平台规则，营造良好的网络环境。值得一提的是，在落款这一块居然出现了双人，对此有人质疑是直黑，心不成。而当事人的解释是系统出现问题导致。据悉，有胡博主给肖战发致歉声明，内容和之前很多人大差不差，道歉的同时承诺接下来会遵守规矩，不会再次侵犯肖战的合法权益。在落款人这一块，上面显示了双人，也就是两个人的名字。有些人质疑背后有人操作，是花钱请来的直黑。对此，当事人回应是自己家人的信息。是早些时候提交信息的时候出现问题导致。不管怎么说，希望可以诚心诚意道歉，而不是说说而已，更不是换个名字继续作祟。对于肖战来说，肖战不可能做到让所有人都喜欢，但是有一点毋庸置疑，肖战是名副其实的实力派演员和正能量偶像，可以不认可、不支持，甚至个人抵制，但是不能网络暴力和造谣。再退一步讲，诋毁肖战给自己带来了什么？抱着侥幸心理，希望不被肖战发现。一旦肖战追究起来，该怎么办？搬起石头砸自己的脚。总之，个人会继续支持肖战，哪怕有人在背后诋毁肖战，这也不可能影响我们对肖战的支持。因此，说一句题外话，诋毁肖战真心没有用，肖战无愧于心，没有问题。平台评审了暑期档最让人上头的热播剧。肖战主演的两部剧都上榜，这两部剧的名字是《玉骨遥》和《梦中的那片海》，这并不是肖战的极限，而是只有这两部剧。值得一提的是，平台在赞扬肖战两部剧的同时，还评价肖战屡次创造记录，得到了多家媒体的报道，取得了各种各样的佳绩，上榜无可非议。据悉，肖战主演的《玉骨遥》和《梦中的那片海》两部剧，霸气当选平台评选的暑期档。最让人上头热播剧，不仅如此，平台还直言，如果没有人看过肖战主演的这两部剧，真会让人伤心。屡次创造纪录，获得了海内外观众和非常多媒体的高度认可。对于肖战来说，肖战主演的作品上榜无可非议，本身就是一位优秀的实力派演员。肖战从始至终都没有让观众失望。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和祝福，恭喜肖战霸气当选无可非议。
。更重要的是，肖战暑期档只有两部剧开播，如果肖战主演的另外一部新剧《骄阳伴我》也开播，肯定也有一席之地。作为实力派演员，我们可以继续期待肖战接下来的精彩表现。总之，恭喜肖战，希望青年演员肖战可以继续努力。接下来的演艺道路很长，一定要坚守初心，不忘初心和勇毅前行。可能在肖战接下来的演艺事业上，还会遇到各种各样的困难挫折，没有关系，我们都在，都会一直支持肖战，和肖战齐心协力，共同努力奔赴美好的未来。若问观众最喜欢看什么类型的电视剧，古装剧一定会位居前列。男女主美美的造型，恢宏的制作，加之精彩的故事，可谓老少皆宜，男女通杀，观众海海。而这个夏天，观众们实在是太幸福了，古装剧井喷，肩并肩上，接连不断上，让人目不暇接。突然有了点皇上的即视感，咱翻谁的牌子呢？这古装剧人们喜闻乐见，制作公司也是顺应民意，拍了大量的古装作品。但在国家限古令的约束下，哪部剧能上，何时能上，厮杀也是惨烈无比。尤其是古装大制作，天价的成本让资方不得不运筹帷幄，谨慎小心，以求利益最大化。不过这个暑假实在特殊，平台与片方仿佛都受搬，一股脑推出来，也不知这背后有什么玄机。不过咱普通老百姓也管不了，乐得享受这难得的古装盛宴。不过这一线的男女明星。人气明星或一起登场，或轮番登场，那就要各显神通，各凭本事，看谁能突出重围，而谁又成为炮灰了。讲真，有好几部大名鼎鼎、宣传已久的剧，在一片硝烟中，居然无声无息的播完了，实在令人惋惜。要知道，一部剧错过了最吸粉、最有传播度的在播期，即使质量再好。也无法避免的淹没在层出不穷的新剧中，很难再进入观众眼帘，实在令人遗憾。而能在这个暑假显山露水的剧作，无疑都有各自出挑的地方，要么制作好，要么故事精彩，要么角色出彩，要么宣传到位。当然不乏方方面面都很优秀的作品，比如肖战主演的《玉骨遥》，美轮美奂的福道画，传神的特效，凄美动人的故事，演员精彩的演绎。令之赢得了收视，也赢得了口碑。剧作的思想性与艺术性得到许多权威官方与人士的盛赞，而他的经典台词更是在网络上流传，为众多官媒转载在上文中已有介绍。不过，在众多的古装作品中，谁能拔得头筹，也是仁者见仁，智者见智，没有一个统一的标准。近日， 2 0 2 3暑假影视风云榜结果出炉，这是一个需要观众投票。由非常有名的平台主办的榜单，可是结果的显示却有些扑朔迷离。肖战主演的《玉骨遥》以断层优势独占矛头，可有的展示却是数据低的剧成了第一，顺序也有变化，真是让人迷惑不解。这是出了什么 bug？ 不过有数据在列，闹这些乌龙也没什么意思。有道是，真的就是真的，假不了，假的就是假的，真不了。群众的眼睛是雪亮的。这让人不禁想起以往有意思的饭圈小表格。肖战作为内娱绕不开的存在，把它排除在外，就是另一番新天地。可操作空间巨大，尽可随心意制作。如今是连榜单也不放过了吗？不过话说回来，作为一个权威平台的靠观众投票出来的榜单，其数据还是非常反映明星民意的。这里想说，当今内娱营销炒作泛滥。有些剧以轰炸性的宣传手段营造出爆剧形象，已经让许多人无法看出他真正的样子。倒是严格的数据统计，才真正验证着人心。玉骨遥以断层的数据优势，成为民选爆剧，也是实至名归，可喜可贺。在竞争激烈的娱乐圈，肖战能独占鳌头五年，主演的每部作品都取得优异的成绩，殊为不易。或许是因为肖战始终保有演绎的初心。有这份坚持，才能披荆斩棘，长虹至今，而未来无限的。反之，不是娱乐圈没有才华横溢的人才，只是人心浮躁，为浮华遮掩，多少人都失去了方向。有道是，一个人只要知道自己去哪里，全世界都会给他让路。肖战珠玉在前，我辈何惧？